kufikia mwishoni mwa mwaka leo ni tarehe 28 kesho 29 30 31 moja. siku tatu tu zimebaki tukatize huo tuingie kwenye mwaka mwingine mpya kabisa wa 2019 lakini sijui nani alituloga huo ndo muda wa kufanya nguvu mafujo na nini na kila kitu kulipata tunapandaga zile gari tunapiga makelele pi pi pi, pi dereva tumwage vitu vinakuwa mbali mbali huko mtaani sasa tutaka tuangalie kuhusiana na usalama kuelekea mwishoni mwa mwaka na msimu mzima huwa siku bado tuko kwenye kwenye holiday season tunaelekea tarehe moja. tarehe 31 moja ndo kwa gao yani mambo mbali bali vurugu za hapa na pale studio tumemwalika kama na polisi mkoa wa kipolisi kinondoni manne muliro tuweze kuzungumza naye kuhusiana na namna ambavyo wameimarisha hali ya ulinzi na usalama tunajua jeshi la polisi ni walinzi wa raia pamoja na mali zao tunaelekea mwishoni mwa mwaka je hali ya ulinzi imeimarishwa kwa kiasi gani kamanda karibu Asante sana. Heshima yako. Karibu. Sana. Mara haba. Mara haba. Mara haba watangazaji. Mimi naitwa mimi naitwa Boke. Tubi tu mwache kamanda azime simu kwanza. Maana yake kamanda anatafutwa muda wote. Si unajua? Eh. Subi tu tu tuweke simu kwanza pembeni, alafu utakuja kufuatwa. Jamani msaidizi wa kamanda tunaomba tafadhali uje uchukue simu yake. Tunaendelea tunaendelea na maswali. Siko walikuwa wanamuuliza kama kamanda mimi naitwa Boke. Mm. anaitwa Skola na Dela Dela. Yes. Mm. Mm. Kwa tuangalie tunaposema kwamba jeshi la polisi linaangazia uh, ulinzi wa raia pamoja na mali zao wala jikita wapi lakini pia kwa nini mara zote uh, tunasikia kwamba tumeimarisha zaidi tarehe na moja hapo tutasikia tutaki kuona fataki tutaki kuona nani nakumbuka mwaka jana kwa Dar es Salaam likatolewa kabisa eneo maalum kitaka kupiga fataki tafadhali tukutane Tanganyika Pegas. Tuanzie hapo. Ah kimsingi umeanza kwa kusema kwa nini mara nyingi umekuwa mkisikia kwamba tumeimarisha tumeimarisha katika muda fulani um, kuzuia uhalifu ni sayansi na ipo sayansi ya kucheza na haya mambo ya kuzuia uhalifu na yapo masomo kabisa ambayo yanashughulika na masuala haya yani criminology and penology yani fikra za watu wanaojihusisha na vitendo vya kihalifu na ukienda katika swala hilo unaenda kwenye tabia za kihalifu na muda crime trend yani unaweza kujua kabisa kwamba ni wakati gani hata wahalifu wanapania yani kuna kuwa kuna pressure gani yani wahalifu ni binadamu binadamu ambao wana watu wanawategemea kwa hiyo wanakuwa na pressure na wenyewe e, sasa katika pressure hiyo wanafanya vitendo vya kihalifu e, jinsi watu wanavyotaka kama ulivyosema kula bata siku kuu e, hata wahalifu wanataka hivyo wanataka na watoto wao wale bata wake zao wale bata sasa wanafukulaje bata na hawafanyi kazi halali kwa hiyo unajikuta unajikuta kwamba wanakuwa wanajikita kwenye masuala ya 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 ya, 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 ya kihalifu okay. kwa hiyo ndio maana sisi e, mkoa wa kipolisi wa Kinondoni kwa kushirikiana na mikoa mingine uh -huh. e, ambao tumeshaiona hiyo tabia ya kihalifu e, kwa hiyo tuna tunahakikisha kwamba kwamba ile fursa ambao wao wanaipania na sisi tunaipania okay. eh, kwamba ah sasa hivi nakuja Christmas Christmas lazima nile bata exactly. eh, yeah. na sisi tunajua tunamwambia hapo takula bata mm. eh, eh, wanafanyaje tunajikita sasa kuzuia katika maeneo trending uhalifu tra, um, gani ambao umetrend kwa sababu unasema sasa hizi kuna trend ya kufanya uhalifu kwa sababu ni siku za sikukuu unaweza kusema kwa sasa yani ni kitu gani ni kinacho trend sana kwenye mnapoenda um, kwa kamata wahalifu labda wanakuwa wanafanya kosa gani wahalifu wana madaraja mm. wana madaraja kulingana na uh, uh, kama vile nyie mnavyofanya kazi kwenye utangazaji kuna madaraja mm. nani anaweza kutangaza kipindi gani kipindi cha michezo nani anaweza katangaza kipindi gani cha watoto yeah. wahalifu hivyo hivyo kuna wahalifu ambao wanaweza kazi yao ni kupokonya tu simu eh, na wanajua na wanajua simu E, za watu gani wanaume wanawake wanajua kabisa mitaa fulani ni ya wanawake watapita tu e, kwa hiyo hiyo wanakuwa wanajikita namna hiyo au wahalifu wengine wanajua e, kwenye foleni eneo fulani ni lazima kutakuwa na foleni mm. na kwenye foleni magari mengi labda kipindi hiki hayana AC lazima mtu afungue dirisha yes, yes. na kama akifungua dirisha ni lazima kwa mfumo wa maisha ya Tanzania atapigiwa simu mm. akipigiwa simu ataileta ata sehemu ambapo ni sikioni na sikio liko karibu na dirisha. Dirisha lipo karibu na 
yeye kuweza kuchukua hiyo simu. Yeah. Kwa hiyo wana trend za namna hiyo lakini okay. um, kwa mfano sasa mimi nimeona trend eh, sasa yani ni ya ku breathalyze. Tunaona tuna, mapolisi wengi sana matrafi wengi sana wanakamata yani kwenye kipindi hichi cha sikukuu ni mambo maswala ya pombe. Mimi mwenyewe nimekuwa mwathirika. Um, nataka unieleze ndo hiyo sasa hizi ndo watu watu wengi sana wanakamatwa na kosa hilo au kuna mambo mengine pia mnafuatilia. Yaani kwenye sikukuu kuna hali fulani ya muhimuko. Mm. Eh tunasema kwa kazi zote hizo zipata mwaka huu sasa ni angalau hizi siku chache nijiachie mm. eh nijiachie nipate raha kidogo katika kupata raha ni pamoja na kuvunja sheria yes. eh unakuta mtu anafahamu kabisa eh, kunywa pombe alafu kaingia kwenye kuendesha gari ni kosa lakini anasema ah kwa siku moja ni nini mm. eh sio kwamba hajui anaweza kukamatwa anasema ah, hata nikikamatwa nitapambana na sheria kwa hiyo wakati mwingine mtu unapomkamata mtu unakuta tayari anajua mm. Eh, kwa hiyo sio vitu vya bahati mbaya. Eh, sio vitu vya bahati mbaya. Au wakati mwingine pressure ya kampani eh, kunywa kidogo, kunywa kidogo, kunywa kidogo, onja bwana eh, na, na utani. Eh, sheria zinasema hivi kwamba kunywa haikata, haikatazwi ila kulewa ndio nakatazwa. Eh, kwa hiyo wanahamasishana. Eh, matokeo yake akiingia kwenye sterling akienda pale anaanza kuyumba, anaanza kuyumba kwa sababu mtu kasomea kazi yake anajiuliza kwa nini huyu mtu anayumba? Ni dhahiri kwamba huyu mtu hayuko sawa sawa na akimkamata aina ya maongezi yake e, mm. anajua huyu mlevi ukienda mm. kwenye kipima ulevi unagundua analo kosa leo kamanda hapo hapo kwenye swali na, na maswali mawili lakini tu niongezee hapo kwenye kwa dela uh, kuna kiwango kwamba unaweza ukanywa lakini usipi, usifikie hapa au hutaki kunywa kabisa yani kuwa na any drop ya alcohol kwenye mwili wako wakati unaendesha gari au kuna kiwango fulani Ah, kimsingi eh, uki, ukizi, ukizisoma zile sheria za usalama barabarani ya ki, na kiongelewa masuala ya kunywa wana, wana, wanaeleza wazi wanaeleza wazi si kila anayekunywa eh, basi anakuwa ametenda kosa ila ni aina gani ya kiwango cha pombe ambayo amekunywa ambayo inaweza kupelekea yeye ikawa kosa mm-hmm. eh, yani alcoholic test zile eh, kuna ki, kuna kuwa na, bahati mbaya sikuja na zile takwimu kwamba nini kinaonyesha ukinywa kiwango hiki ni kosa na ukipitiliza hapa sio kosa eh, kwa hiyo wana, wanapima ndio maana unaweza kwa sababu nilipata experience ni kwa, kwa eh, 63 eh, <laughs> eh, 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 na, na ikizidi iki zaidi ya hapo eh, basi ume eh, ume yeah, umezidisha kwa hiyo haipashi kuzidi 63 nini milligrams au nini walivyokuambia hapo sasa But don't go over the street. Sasa mimi mimi sasa 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 mimi pia wezi wako kwenye pressure yeah. eh, pressure za kijamii mm. eh, kwamba lazima kuna watoto wataenda januari shule yeah. eh, lazima kuna hiki cha mambo ya sherehe mm. kwa hiyo kwa kutambua tu kwanza unachukua tahadhari kila jambo unalolifanya ukitoka nyumbani unaangalia hivi wakati sipo amebaki huyu mtoto wa kazi anaweza kadanganywa watu wakaingia ndani wakanibia chochote ukipata fikra hizo unamwambia mtu yoyote akigonga nyumbani hapa anasema si mimi mjomba wake na fulani mimi baba mdogo mama mdogo usifungue kwa sababu hao baba mdogo mama mdogo watanipigia mimi mimi ndio nitakupa maelekezo kwa hiyo ufahamu wa namna hiyo wa kwanza umezuia uhalifu eh, lakini pili unaangalia vitu gani muhimu ambavyo hata kwa bahati mbaya wezi wakija watavitaka kutoka kwako eh, mambo ya kuweka pesa ndani ya kizamani Eh, eh. kwa nini uanze kulia wezi wamekuja wakatoa waka, 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 godoro wakaweka huko mtu wakaweka huko makabati wakaweka huko milioni tatu zangu wamezichukua kwa nini uwaweke milioni tatu nyumbani eh, eh. kwa kimsingi kuna vitu ambavyo havibebeki haraka nyumbani na haviibiki eh, kwa msingi kuna vitu vinaibika haraka eh, aya, unatoka unajua kabisa huna usafiri lakini ili uende kituo cha basi utatembea e, mita 300 yeah. e, na mtaa wako unaoona umekaa watu mchanganyiko e, e, na maana walio nacho na wasio nacho ambao ni classes ambazo pia zina create e, zinatengeneza uhalifu e, e, kwa nini 
mikufu ya dhahabu mitano uiweke watu wajue kwamba wewe uko namna hiyo kuanzia kwenye shingo eh, kwenye, 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 kwenye mikono kwenye miguu na simu eh, naongea eh, na, 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 na simu yako haikatiki mwanzo mwisho eh, eh, ya nini kwa hiyo una, 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 unaweza kupunguza kiwango ukawa uka, 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 kwenye nafasi ya kawaida ukatembea vizuri simu ambazo sio za lazima hakuna kupokea kwenye mitaa ambayo unajua mitaa imekaa kulia na kushoto juu na chini nadhani unanielewa maana yangu yeah. eh, una, unaona kabisa kuna uwezekano mkubwa kutendewa jambo fulani kwa hiyo unazuia kwa kujiweka katika mazingira ya ya kuzuia kwa hiyo usalama wako kwanza tumeona kwa msimu huu wa Christmas tumeenda vizuri kwa namna ambavyo naonyesha kuna namna ambavyo jeshi la polisi limeweza kujipanga zaidi kuweza kudhimiti wale kidogo hali ya ulinzi pamoja na usalama kwa ujumla wake mwisho wa mwaka kidogo inakuwa tension ni kubwa zaidi kwa kila mtu sasa atafurahi kila mtu atakuona hey umekwenda huu napokea mwaka mpya kwa kuna kuna vurumais na kuwa ni nyingi kila yani mambo yanakuwa hayako vizuri shangala bagalo kuna kule tufahamu pia namna ambavyo jeshi la polisi limejipanga sasa kuweza kudhibiti kiangalia mkoa wako kinondoa ni moja kati kwa mkuu kabisa kipolisi hapa mambo yamekaa vipi ah, kimsingi kama nimeokueleza kwa mfano eh, eh, christmas yeah. sio kwamba imekuja mwaka huu yeah, yes. christmas inakuja kila mwaka yeah. na mwaka mpya sio kwamba umekuja mwaka huu kila mwaka una mwaka mpya tangu ulipozaliwa mpaka <laughs> miaka yako kabla miaka 24 miaka mipya ya kwako ilikuwa ni 24 mm. eh, kama una 30 kama una 40 miaka mipya ni 40 sasa kipya kipi kimsingi kipya kipi kipya kipi ambacho kinakufanya wewe e, uwe na harakati zilizopitiliza za kukufanya uwe na mateso mateso kwa mwaka mpya huo unaokuja kwa nini kwa nini uwe katika mazingira hayo katika mazingira hayo eh mimi nadhani ni fikra na fikra hizi za kufanya mtu wa kwenye kasi ya muhimuko kuanzia kwenye akili yake mimi nafikiri sio sahihi eh ya mwaka mpya uandaliwe vizuri upige mahesabu yako umefanya nini kwa mwaka mzima e, umepata nini umekosa nini kwa sababu zipi e, na mwaka mpya unaokuja unaingia vipi e, mshukuru, mshukuru Mungu kundi kubwa sasa nalitaka liwe katika mazingira hayo kwa sababu likijikita hapo sisi kazi yetu rahisi yeah, yeah. e, kama watu wata, wata, watataka kupokea mwaka mpya kwa fikra za kisayansi nini alifanya mwaka mzima yeah. eh, mpaka mwaka unafikia pale unaisha ana nini yeah. amekosa nini kwa sababu ipi afanye jitihada gani kwa mwaka unaokuja yeah. hawezi kuwa na kasi hii ya, 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 ya kuwa nusu mwehu eh, na na samani kwa kutumia hayo maneno eh, yani na kujilipua umesomea psychology eh sababu hapa ile unaniingia unajua hapa eh unaniingia kweli akilini lakini tulikuwa siku siku chache zilizopita tulikuwa tunaongelea kuhusu watoto ku, kutoka wale wa, wanafunzi kipindi vipindi vya siku kuu hivi ndio wanaenda sijibichwa na makempu wana kodi mabasi wana yani wanajazana kwenye mabasi wanafunzi wengi wanatoka kwenda sehemu za bichi wamejazana kule na nini yani watu wengine wanafanya vitu ambavyo sio sasa tuongelee hawa wanafunzi ambao wao labda tuseme labda akili zao ndio bado ziko kwenye mihemko wanaona wakati wa siku kuu kufunga mwaka ndio waende wakafanye mambo yao huko sehemu za siku kuu alafu na kwenye hapo hmm. kwenye swali la boki pia tunaangaliaje hawa watoto wanaoenda disco kwa katika umri mdogo kwa sababu bado tunawaona wako kwenye sehemu ambazo hawapashi kuwepo mnaiangaliaje pia na hiyo sisi sisi kwanza mm-hmm. kwa kutambua madhara ambayo yamekuwa kitokea kwa watoto E, labda katika burudani zinazoendana na madisco mm-hmm. e, ume, umesikia tangu Christmas mm-hmm. sisi tumezuia tumezuia si kwamba hatutaki watoto wapate burudani mm-hmm. si kwamba sisi ni wakatili mm-hmm. si tunawapenda watoto mm-hmm. e, japo kuwa baadhi ya mama zao na baba zao wanaona ni siku ya wao kupata burudani lakini burudani yenye yenye yenye, yenye, yenye risk e, yenye hatari mambo mengi yamekuwa kitokea kwenye disco toto sasa hatuwezi kwa sababu ndio kazi yetu kuzuia uhalifu hatuwezi tukatoa fursa 
ya uhalifu katendeka au watu wa watoto wakapata madhara alafu siku kuu ikawa ina doa mm. eh, eh, siku kuu ikawa ina doa eti kwa sababu ya disco toto mm. watu wanarundikana wana 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 wanapunguza gharama za za, 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 za za burudani kwa kuwarundika maeneo ya burudani wanacheza kulia wanacheza kushoto hakuna mtu anayeangalia mtu anawajali matokeo yake na kubaki kusikia hata za kwenye kesi za kupotea kwa watoto ambazo kama unakumbuka ziliweka zili, zili, zili watu kwenye tension fulani sasa kwa nini kwa sababu ya siku moja tu ya, 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 ya siku kuu ambayo inakuja kila mwaka kwa ajili ya nini eh? Eh? kwa hiyo kwa kutambua kitu kama hicho disco toto kwa mkoa wa kipolisi wa Kinondoni ambayo ina maholi mengi ya burudani ina maeneo mengi ya burudani watafanya burudani zingine lakini sio hiyo. Nataka <laughs> <laughs> kwaona tuangalie pia kuhusiana na Dori. Uh, namna ambavyo mmekuwa mkiimarisha. Mimi nishangaa wiki ile ndani kama wiki moja imepita aliingia mwizi sehemu ambayo ninapoishi. Bahati nzuri tukapata mtu alitusaidia pale then hakufanikiwa kuiba chochote. Akawa amepiga simu uh, kituo cha nadhani ilikuwa ni ustabili lakini bahati nzuri kumbe kwa kuna gari la doria ambalo lilikuwa linazunguka mimi natoka alfajiri sana ule muda ambao natoka kwenye saa kumi kasoro nikakutana yani mimi ndo natoka nyumbani nakutana na gari la doria hapa njia panda kwenda kunduchi pale nikasimama pale kama bwana kuwa kuna moja mbili tatu lakini tuko salama kwa sababu walikuwa wanahofia walikuwa na twitter si hataki kuitika tunaogopa atuitiki bwana huko ndani kuna mwize ah mimi kimya nimemuti jirani yangu naye anaogopa lakini baada ya kaja akasema bwana mimi ni mtu mwema nimeona kuna mtu kaingia na nini na nini tukaongea then nilikutana wale askari ngambe bwana ngoa kumetokea moja mbili tatu lakini sasa basi tutaendelea kuimarisha doria kidogo ikatupa moyo kwamba hai ni kumbe kuna na askari ambao wanakuwa wanatuzungukia hata kipindi hicho ambacho kwa bado hata siku kuu haijakaribia tena tujue pia kwa kipindi hichi mimarisha pia doria kwenye maeneo yetu yani kama umeangalia swala la la, la doria limeimarishwa lime miezi karibu sita kabla hata siku kuu mm. yani sasa hivi jeshi la polisi na kwa nikatumia msamiati wa kizamani tunaringa <laughs> tunaringa <laughs> tunaringa kwa sababu gani kwa sababu ya facilities yeah. eh, nyenzo eh, nyenzo za kutendea kazi. kazi askari unampanga kazi unaona ana, ana raha kwa sababu anajua anaingia kwenye magari yeah. ukiambia okay, fanya doria unaona askari anachukua bullet proof yake yeah. anachukua helmet yake yeah. anavaa vizuri anaingia anachukua kitendea kazi e, submachine gun anafurahi anakaa kwenye gari kwa hiyo ukimwambia wewe utazunguka kutoka point A mpaka B mpaka C kuanzia muda huu wala halitubishi anaona raha kuzunguka anafurahia kukutana na wananchi anaona sura za wananchi anaona zinakubali zinafurahi yeah, yeah. kwa hiyo unakuta 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 ile hiyo swala la imani limerudi kubwa duty trust kwa hiyo yani serikali ya daktari nadhani nikisema daktari unajua ni mmoja daktari mmoja jeshi safi afande yetu inspector general anafuatilia kwa karibu anafuatilia kwa karibu sana. Amin jeshi mkuu mwenyewe. Ya yeah, Inspector General. Yes. Chini ya yeah, Dr. Yes, yes. Fatilia kwa eh, fatilia kwa karibu sana mpenda askari. Yeah. Mpenda askari anasikiliza matatizo ya askari. Kwa hiyo morali. Tupata wazira kwa mbona nani alikuwa askari? Kwa sasa hivi. Kwa hiyo anapita mule mule. Yaani morali. <laughs> Ishu kubwa morali. Yeah. Morali iko juu. Sasa. Morali iko juu askari wow. wanaenda huku wanaenda kule wanaenda huku kimtuma yani anakwenda. Mm-hmm. Yeah, lakini lakini na yani ukishaweza mm. kumbaidisha mtu mm. na vitu kama hivyo yani na kazi yake inafanyika rahisi haya mazungumzo bado yataendelea hapa tuko hapa na kamanda wa mkoa wa kipolisi Kinondoni uh, Muliro Jumanne Muliro tunaangalia kuhusiana na usalama kuelekea mwishoni mwa mwaka na wakati ndio kunakuwa kuna vitu vingi lakini umesikia namna ambavyo nyenzo zimeimarishwa vitendea kazi vipo tutapita mtaani nyumba kwa nyumba tuna kila kitu na tuna uwezo kukamatwa ambao umepanga eti mwisho wa mwaka ndio ufanye uhalifu uibe sui nini haipo hiyo haiwezekani tunarudi naye hapa hapa lakini acha nikwambie kuhusiana na namna ambavyo tumekuwa tukipondolewa tukipendezeshwa makeup yetu safi on point eh, kutoka Mars and Bridal sikiliza nikwambie mwaka 2019 unakuja 2018 inaenda zake plans ambazo unazo ni gani hauna mpaka sasa hivi unaweza kutengeneza pesa kwa kujifunza kuwa makeup artist the best one kwenye kitamba cha upo nenda Mars and College inapatikana mwenge hapa hapa Dar es Salaam sawa sawa anawapigia kupitia 0712 alafu 0000 
0766500666 kama unataka pengine una kitchen party una harusi pengine una bridal shower sherehe yote unataka kufanywa makeup pale nenda wapigie 0752244477 kila siku nakwambia bwana Maznat it's always on point na it's the best lakini tuko hapa na Coca Cola ah ndio msisimu. Kwa hiyo da boko. Yes, kama wewe ni mtanzania na wewe ni kijana unapambana kila siku za maisha yako ili kutimiza ndoto zako na unafanya kazi kwa bidii, usikate tamaa kwa sababu siku yako na wewe itafika na ndoto zako zote zitafanikiwa. Lakini ukumbuke kwamba ile ah ndio msisimko wa Coca-Cola na unakusubiri wewe kijana mtanzania. Mtukati nadhani tumejemaliza. Tunarudi na kamanda, si ndio? Yes, tunarudi tena hapa tuendelee kumaliza naye na kamanda kuangalia usalama kuelekea mwisho ni mwa mwaka kwa hiyo jamani tulieni tuli bado tuna vitu vizuri na tuna mambo mazuri zaidi ambayo tunaendelea kuyazungumza hapa hasa ya ulinzi pamoja na usalama mwisho wa mwaka ndio huo mambo ni mengi just stay there dada si solo on point mambo si ndio haya